പടിഞ്ഞാറ്റിൻകര കൊരട്ടിയോട് നാരായണപിള്ളയുടെയും ഉമ്മിണിയമ്മയുടെയും മകൻ ശ്രീധരൻ എന്ന് അടുത്ത് ബന്ധമുള്ളവർ വിളിച്ചു പോകുന്ന ശ്രീധരൻ നായർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലാണ് ഇന്ത്യൻ സിനിമ കണ്ട യഥാതഥമായ അഭിനയ ശൈലിയുടെ ഉന്നത ശൃംഗങ്ങളിൽ വിരാജിക്കുന്ന മഹാനടൻ എന്ന വിശേഷണം അതിൻ്റെ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അർഹിക്കുന്ന കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ ജനിക്കുന്നത് ജന്മദേശം കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല അഭിനയിക്കുന്നത് കൊട്ടാരക്കര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടകരംഗത്തായാലും സിനിമ രംഗത്തായാലും അത് ശ്രീധരൻ നായരല്ലാതെ മറ്റാരും അല്ലായിരുന്നു അറുപത്തിരണ്ട് വർഷം മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുവദിച്ച് കിട്ടിയ ഊഴം അതിനിടയിൽ അവസാന നാളുകളെന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ്ട് ശയ്യാവലമ്പി ആയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ പല പല ക്ലേശങ്ങളാൽ അല്പം യാതനാപൂർവമായിരുന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി അദ്ദേഹം അഭിനയിച്ചത് കമൽ എന്ന സംവിധായകൻ്റെ കന്നി ചിത്രമായ ഞാൻ തിരക്കഥ എഴുതിയ മിഴുനീർ പൂവുകളിലാണ് അതൊരു സൗഭാഗ്യമാണ് കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടൻ മറ്റ് പല ചിത്രങ്ങളിലും സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ആ നടൻ്റെ അജയ്യമായ അഭിനയ പ്രകാശനം നാടക രംഗത്തെ വേദിയെ ത്രസിപ്പിക്കുന്നതും വിജൃംഭിതമാക്കുന്നതും നേരിട്ട് കാണാനുള്ള അപൂർവ ഭാഗ്യവും എനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നാടകത്തിൻ നാടക തട്ട നാടകത്തിൻ്റെ തട്ടകത്തിൽ അദ്ദേഹം അവിസ്മരണീയങ്ങളാക്കിയ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങളുണ്ട് കുഞ്ഞാലി മരക്കാരുണ്ട് വെളുത്തമ്പി തളവയുണ്ട് വെളുത്തമ്പി തളവയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴാണ് വെളുത്തമ്പി തളവ തമിഴിലും മലയാളത്തിലും ചിത്രമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഒരു വലിയ നിർമ്മാണ കമ്പനി തയ്യാറായി വന്നു അവർക്ക് താല്പര്യം ശിവാജി ഗണേശൻ അപേക്ഷം അഭിനയിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു ശിവാജി ഗണേശൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് അതിൽ വളരെ താല്പര്യം തോന്നി അപ്പോഴാണ് ആരോ പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം അറിയുന്നത് കൊട്ടാരക്ക ശ്രീധരൻ നായർ ഇതൊരു നാടകമായി കേരളം മുഴുവൻ വിജയകരമായി ആഘോഷപൂർവ്വം അവതരിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതാണ്ട് അതിനോടടുത്ത നാളുകളിലാണ് പെരുന്നയിൽ നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ഒരു ജൂബിലി ആഘോഷം നടക്കുന്നത് ആ ജൂബിലി ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ശിവജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവജി നാടകമണ്ഡലത്തിൻ്റെ നാടകവും പിറ്റേന്ന് കൊട്ടാരക്ക ശ്രീധരൻ നായർ അഭിനയിക്കുന്ന നാടകവും ഒരുമിച്ച് അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ നാടകാവതരണം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോകാതെ ശിവജി ഗണേശൻ അവിടെ തങ്ങുകയും താൻ നാടകാൻ കാണാൻ വരുന്നു എന്നുള്ളത് പരസ്യപ്പെടുത്താതെ തലയിൽ ഒരു കെട്ട് കെട്ടി താൻ ആരാണെന്നുള്ളത് പെട്ടെന്ന് പൊതുസമൂഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെടുത്താതെ വെലുത്തമ്പി നളവ നാടകം ആദ്യവസാനം കാണുകയും നാടകം കണ്ട ശേഷം ഗ്രീൻ റൂമിൽ ചെന്ന് സാഷ്ടാംഗം തൊഴുത് നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ട് കൊട്ടാരക്ക ശ്രീധരൻ നായരെ നോക്കി തൊഴുതുകയും എന്നിട്ട് തന്നോടൊപ്പം വന്ന നിർമ്മാതാക്കളോട് എന്നാലും മുടിയാതപ്പാ ഇത് എന്ത നടികരെ താൾ ഇദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മാത്രം അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്ന വേഷമാണ് കടവൾ നടിക്കരുതുകാകെ വന്ത മാതിരി എന്നാണ് ശിവാജി ഗണേശൻ പിന്നീട് എന്നോട് അതേക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കൽ അരുണാചലം സ്റ്റുഡിയോയിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ മുകളിലെ മേക്കപ്പ് റൂമിൻ്റെ വരാന്തിയിലിരുന്നുകൊണ്ട് കൊട്ടാരക്ക ശ്രീധരൻ നായർ മുറുക്കി നീട്ടിത്തുപ്പുന്നത് താഴത്തെ മേക്കപ്പ് റൂമിൽ നിന്ന് സർവാഭരണ വിഭൂഷിതനായി ഏതോ ഒരു ആജ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അകമ്പടി എന്താ പറയുക സമുച്ചയത്തോടൊപ്പം നടന്ന് സ്റ്റുഡിയോ ഫ്ലോറിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന രംഗറാവുവിൻ്റെ മേൽ ആ താമ്പൂല വർജ്യം വന്ന് പതിക്കുകയും ആ മുറുക്കം തുപ്പിലേറ്റിട്ട് റോഷാകുലനായി വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ രംഗറാവു കോപാകുലനായി അദ്ദേഹം അന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ തമിഴകം മാത്രമല്ല ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സിനിമ മുഴുവൻ ഈ താരചക്രവർത്തിയുടെ മുമ്പിൽ പഞ്ചപുച്ഛം അടക്കി നിൽക്കുന്ന കാല നാളുകളാണ് രോഷാകുലനായി വെട്ടിത്തിരിഞ്ഞ അദ്ദേഹം മുകളിൽ അല്പം വിഷണ്ണ ഭാവത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയതിൽ കേത് ഖേദിക്കുന്ന മുഖവുമായി നിൽക്കുന്ന ശ്രീധരൻ നായരെ കണ്ട് കൈകൂപ്പി തൊഴുത് പറവയില്ല എന്താ പെരിയ നടികർ താനേ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറുക്കിത്തുപ്പൽ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വീണതും ഒരു അനുഗ്രഹ വർഷമായി പരിഗണിക്കാൻ തയ്യാറായ കഥയും ഒരിക്കൽ ശിവാജി സാർ പറഞ്ഞു തന്നെയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് അങ്ങനെ മലയാള പ്രേക്ഷകർക്കോ മലയാള ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് സഹപ്രവർത്തകർക്കോ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യൻ ചലച്ചിത്ര വേദിയിലെ പൃഥ്വിരാജ് കപൂറിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബഹുമാനമുള്ള നടൻ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് വിൻസെൻറ്റ് മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ എന്ന സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശ്രീധരൻ നായരുടെ അഭൗമമായ ചല ഈ തിര സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ച് ഋഷികേഷ് മുഖർജി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ രാമുക്കരിയായിട്ട് പറഞ്ഞ് ജോർജ് കേട്ട് കെ ജി ജോർജ് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചെമ്മീൻ സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ അതിൽ
അന്ന് ഇന്ന് ലഭ്യമായ സാങ്കേതിക സൗകര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന ആ നാളുകളിൽ പോലും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രംഗങ്ങൾ പ്രത്യേകമെടുത്ത് അന്ന് ലഭ്യമായ ഓപ്റ്റിക്കൽ സൗകര്യങ്ങളെ പരമാവധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആ കത്തുന്ന കണ്ണുകളുടെയും ആ ഭാവ സഹസ്രങ്ങൾ മാറി മാറി തെളിയുന്ന മുഖഭാവത്തിൻ്റെയും സമീപ ദൃശ്യങ്ങളാക്കി ഇടചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ളൊരു സന്നിവേശ പ്രക്രിയയിലൂടെയാണ് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ ചെമ്പം കുഞ്ഞ് ലോകമെമ്പാടും ചെമ്മീൻ പ്രദർശിപ്പിച്ചപ്പോൾ സാർവ ലോ എന്താ പറയുക സാർവ ദേശീയ പ്രസക്തിയുള്ള കാലത്തിൻ്റെ അതിരുകളോളം സർവവ്യാപിയായി എവിടെയും സനാതന സാന്നിധ്യമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി മാറിയത് അതിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ദുര അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു വള്ളവും വല വലയും സ്വന്തമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അത്യാവ ആവേശം ഇത് രണ്ടും ഇടതങ്ങുന്ന മനസ്സുമായി ആ മനുഷ്യൻ ആ കഥാപാത്ര പ്രകൃതത്തിന് നൽകിയിട്ടുള്ള ഭാവ പകർച്ചകളുണ്ട് സ്വന്തം മകളോടുള്ള ആഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് പരിക്കുട്ടി തനിക്ക് കടം തന്ന് സഹായിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും ആ വശം സൗകര്യപൂർവ്വം മറന്നുകൊണ്ട് ആ കടം വാങ്ങലിലൂടെ തൻ്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയും ധനികനായി മാറിക്കഴിഞ്ഞ നിമിഷം കൃതജ്ഞതയോടുകൂടി പരിക്കുട്ടിയെ തള്ളിപ്പറയുകയും ചെയ്യുന്ന ചെമ്പം കുഞ്ഞ് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിലെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്കിടയിൽ ചെമ്പം കുഞ്ഞാവുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗ ശൈലി വരെ ഉണ്ടായി അല്പം പണം കൈവശം വരുമ്പോൾ ശമ്പളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിയുന്ന ആദ്യ നാളുകളിൽ ഒരു ധനികൻ്റേതായ ദാർഷ്ട്യം കാണിക്കുകയും ശമ്പളം മുഴുവൻ ചെലവഴിച്ച് വാസത്തിൻ്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെത്തുമ്പോൾ ദരിദ്ര നാരായണനായി സഹായ ഹസ്തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൈ നീട്ടി കടം വാങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ച് പറയേണ്ടി വരുമ്പോഴെല്ലാം അയാൾ ചെമ്പം കുഞ്ഞാവുകയാണ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുക എന്ന ഒരു പ്രകൃതം കൂടി നമുക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു അവസാനം തേടി വെച്ചതെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഭാര്യ മരിച്ചു രണ്ടാം ഭാര്യയുടെ മകൻ തൻ്റെ സ്വത്ത് മുഴുവൻ അവഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി മകളുടെ ജീവിതം ദുരന്തത്തോടടുത്തു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആരും തുണയാളായില്ലാതെ ഭ്രാന്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭ്രമത്തിൻ്റെ പിടിയിൽപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിങ്ങളും നന്നായി പോകും എല്ലാവരും നന്നായി പോകും ഞാൻ മാത്രം മുടിഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തൻ്റെ കയ്യിലുള്ള കറൻസി നോട്ടുകൾ തിരമാലകൾക്ക് മീതെ വിതറിക്കൊണ്ട് ചക്രവാളത്തിൻ്റെ ചെരുവിലേക്ക് നടന്ന് നീങ്ങുന്ന ചെമ്പം കുഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊരു കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് പകുത്ത് തരാൻ ഇവിടെ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ശ്രീധരൻ നായർ എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ യാതൊരു കലർപ്പുകളും കാപട്യവും മുഖം മറയും ഇല്ലാത്ത ഒരാളായിരുന്നു കോപിക്കേണ്ടപ്പോൾ കോപിക്കുകയും ശോഭിക്കേണ്ടപ്പോൾ ശോഭിക്കുകയും ചെറിയ നിസ്സാരമായ ദുഃഖങ്ങളുടെ പേരിൽ തേങ്ങിക്കരയുകയും ചെയ്തിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ പക്ഷെ അഭിനയിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു വരുമ്പോൾ രൗദ്രഭാവമാണെങ്കിൽ രൗദ്രഭാവത്തിൻ്റെ പാരമ്യം ദൈന്യഭാവമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പാരമ്യം കൊട്ടാരക ശ്രീധരൻ നായർ അനശ്വരങ്ങളാക്കിയ കഥാപാത്രങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കുഞ്ഞോനാച്ചൻ എന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രത്തെ നമുക്ക് പകുത്ത് തരാൻ ശ്രീധരൻ നായരല്ലാതെ മറ്റാരുമില്ല എന്ന് മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെ തിരുമുറ്റത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ആദ്യം ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് അനശ്വര നടനായിരുന്നു സത്യനായിരുന്നു എന്ന് അറിയുക സത്യനാണ് സേതുമാധവൻ സാറിനോടും മഞ്ജുലാസിൻ്റെ എം ഒ ജോസഫിനോടും അരനാഴിക നേരം സിനിമയാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് അവരതിന് തയ്യാറായി പോകുന്നു പക്ഷേ സത്യൻ കുഞ്ഞനാച്ചൻ അവതരിപ്പിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന ആശങ്ക അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഉണർന്നപ്പോൾ വിഡ്ഢിത്തം സങ്കല്പിക്കാതിരിക്കൂ അത് അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ ഒരു നടനേ ഉള്ളൂ അത് ശ്രീധരനാണ് എന്നാണ് സത്യൻ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ അതിനകം പ്രസിദ്ധമായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ഏതാണ്ട് അരാജകത്വം നിറഞ്ഞതെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന ലഹരി വിധേയത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉത്കണ്ഠാകുലനായ സേതുമാധവനോട് സേതുവിൻ്റെ നിബന്ധനകൾ എനിക്കറിയാം ഞാനത് ശ്രീധരനോട് സംസാരിക്കാം തൻ്റെ യാത്രകൾ പലപ്പോഴും കാർ മാർഗമാണ് സത്യൻ നാട്ടിലേക്ക് പതിവ് ആ ഒരു തവണത്തെ യാത്ര അദ്ദേഹം കൊട്ടാരക്കര വഴിക്കാക്കി ഞാനിത് മുമ്പേ സത്യനെക്കുറിച്ചുള്ള അനുസ്മരണത്തിലും എൻ്റെ പോയ കാലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകളിലും പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷയമാണ് പക്ഷേ ശ്രീധരൻ നായരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ശ്രീധരൻ നായർ ഓർക്കുമ്പോൾ ഇതുകൂടി ചേർത്ത് പറയാതെ വയ്യ ശ്രീധരൻ നായരുടെ വീട്ടിലേക്ക് അപ്രതീക്ഷിതമായി സത്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിനേതാവ് കടന്നു വന്നപ്പോൾ ഭയഭക്തി ബഹുമാനങ്ങളോടെ അദ്ദേഹം സത്യനെ എതിരേൽക്കുകയും സൽക്കരിക്കാൻ വട്ടം കൂട്ടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അതിനൊന്നും തനിക്ക് സാവകാശമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാറപ്പുറത്തിൻ്റെ ഈ പ്രകൃഷ്ണ നോവൽ വായിക്കുവാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് ശ്രീധരൻ മനസ്സിരുത്തി വായിക്കുക ഇതിൽ കുഞ്ഞോനാച്ചൻ എന്ന്
ശ്രീധരൻ്റെ പതിവ് രീതികളിലുള്ള അഭിനയ സാന്നിധ്യമോ ലൊക്കേഷൻ സാന്നിധ്യമോ ഇവിടെ സ്വീകാര്യമല്ല കാരണം സംവിധായകൻ സേതുമാധവനാണ് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു തുള്ളി മദ്യം അകത്ത് പ്രവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീധരൻ ക്യാമറയുടെ മുമ്പിൽ വന്നാൽ അദ്ദേഹം ഷൂട്ടിംഗ് വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ കഥാപാത്രമായി പകർന്നാടുന്ന നിമിഷം തൊട്ട് ഇത് തീരുന്നത് വരെ മദ്യപിക്കില്ല എന്ന് സ്വയം പ്രതിജ്ഞ എടുത്തുകൊണ്ട് അത് പാലിക്കുവാൻ തയ്യാറാകുന്നുവെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിൽ അഭിനയിക്കാൻ തയ്യാറാകാവൂ നോവൽ വായിച്ച് കഥാപാത്രത്തെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച ശേഷം അങ്ങനൊരു ത്യാഗം ഈ കഥാപാത്രം ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് സ്വയം തീരുമാനിക്കുക ആ വിവരം അറിയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് സത്യൻ പോയത് അത്രയും സത്യം തിരിക്കാൻ മദ്രാസിൽ എത്തുമ്പോഴേക്കും സമ്മതം 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 എന്ന് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള മൂന്ന് ടെലഗ്രാമുകളാണ് മഞ്ജിലാസിൻ്റെ ഓഫീസിൽ സേതുമാധവനെ തേടി എത്തിയത് അങ്ങനെയാണ് മറ്റൊരു താര മറ്റൊരു നടനെ വെച്ച് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ അനശ്വരമായി ശ്രീധരൻ നായർ ആ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് വയസ്സുകാരനായ കുഞ്ഞോനാച്ചനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ വാർദ്ധക്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ക്ഷീണഭാവങ്ങളും അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ രോഷാകുലനാവൻ്റെ അടുത്ത് രോഷാകുലനാവുകയും ആ നടപ്പിൽ പോലും ഉള്ള ഈ ശരീര പ്രകൃതത്തിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി അതിൻ്റെ നൈരന്തര്യം അണുപിട തെറ്റാതെ പാലിക്കുകയും ചെയ്ത ശ്രീധരൻ നായർ കരയേണ്ട സമയത്ത് കരയും ചിരിക്കേണ്ട സമയത്ത് ചിരിക്കുകയും എന്തിനെ കുറിപ്പെന്ന് പറയുന്ന കഥാപാത്രം ഓർഡർ ബാസി അവതരിപ്പിച്ച കഥാപാത്രം ശൃംഗാര കവിതകൾ ചൊല്ലി ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലി പഴയകാല രതിക്രീഡ കലയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾപ്പുളുകങ്ങൾ ഉണർത്തിക്കൊണ്ട് നടത്തുന്ന സ്വറവട്ടത്തിനിടയിൽ പഴയകാല പെൺപെരുമയെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞനച്ചൻ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട് കിടന്നാൽ കട്ടിൽ നിറച്ചുണ്ടാകും അംഗസൗഷ്ടമമാർന്ന സ്ത്രീ ഉടലിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആ പരാമർശം ശ്രീധരനായരുടെ ചുണ്ടുകൾ ഉരുവിടുമ്പോൾ ആ മുഖത്ത് നരച്ച താടിയും മൊട്ടത്തലയും കൂനു പിടിച്ച ശരീര ഭാ പ്രകൃതവും അതിനിടയിലും ശൃംഗാരഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു തിരയിളക്കം ആ കണ്ണുകളിലും കവിൾത്തുടുപ്പിലും മിന്നി മറയുന്നത് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റിൻ്റെ പരിമിതമായ ദൃശ്യ പകർച്ചയിലും നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായതാണ് അപ്പുറത്ത് കുഞ്ഞാലി വരയ്ക്കാരായി വരുമ്പോൾ പഴശ്ശിരാജിയാകുമ്പോൾ എന്തിനെ ചെമ്പം കുഞ്ഞായപ്പോഴുള്ള കഥ നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞു വെളുത്തമ്പി തളവിയാകുമ്പോൾ ചരിത്ര കഥാപാത്രമാക്കട്ടെ യഥാഥാർത്ഥ വർത്തമാന കല കഥാപാത്രമാകട്ടെ തികഞ്ഞ വില്ലനി മാത്രം സ്വഭാവ പ്രകൃതമായി വരിച്ചിട്ടുള്ള നീച്ച കഥാപാത്രമാകട്ടെ ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്നു കൊച്ചിൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ചലച്ചിത്രം ആ ചലച്ചിത്രത്തിൽ കൊന്നു കളയും ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭാഷണ ഭാഗമുണ്ട് നേർത്ത ഒരു സംഭാഷണ ഭാഗം ഒരാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ഉണ്ട കണ്ണുകൾ പാതി പുറത്തേക്ക് തുള്ളി നീണ്ട വിരലുകൾ മുന്നിലേക്ക് ഒന്ന് തുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മുഴങ്ങുന്ന ശബ്ദത്തിൽ പറയുകയാണ് കൊന്നു കളയും ഞാൻ കൊന്നു കളയും എന്ന് തന്നെ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകന് തോന്നും അത് ഇത് നാടകത്തിലും വേണ്ടത് നാടകത്തിലും നാടകത്തിൻ്റെ ശൈലിയുടെ ഒരു സ്പർശം പോലും അനുഭവപ്പെടാൻ അനുവദിക്കാത്ത വിധത്തിലുള്ള വളരെ വിഭിന്നമായ സംയമിതമായ അഭിനയ ശൈലി സിനിമയിലും പകുത്ത് നൽകിക്കൊണ്ട് കൊട്ടാരക്കര നിവർത്തിച്ച അഭിനയാനത്തിൻ്റെ ഓർത്താലും പറഞ്ഞാലും തീരാത്ത നമ്മുടെ നമ്മുടെ മലയാള ചലച്ചിത്ര വേദിയെ അലങ്കരിച്ച അഭിനയ സാന്നിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ പൊട്ടുകളാണ് അദ്ദേഹം ആത്മരം എന്നൊരു ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചിരുന്നു അതിലെ ചീട്ടുകളി ഒരു ലഹരിയായി മാറിപ്പോയി അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു കുടുംബം തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ അത് ദുരന്തമാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടും അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ആവാതെ വിഷമിക്കുന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ദൈന്യാവസ്ഥകൾ എത്ര ചേതോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന ചിത്രത്തിലെ ആ ഒരു കുടുംബകാരണവർ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ മുഴുവൻ ജീർണമായി തകർന്നടിയുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ പരിച്ഛേദം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ട് തോപ്പിൽ വാസി മെനഞ്ഞെടുത്ത കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആത്മനൊമ്പരങ്ങളും നിരാലം പതിയും അത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം കാഴ്ചവെച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏത് കഥാപാത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമുക്കിതുപോലെ പുളകമാറുന്ന ഓർമ്മകളല്ലാതെ മറ്റൊന്നും വിളമ്പാനാവാത്തത് അവസാനമായി കൊട്ടാരക്കരച്ചേട്ടനെ അഭിനയിച്ച 
മിഴുനീർ പൂവുകൾ എന്ന ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് ആദ്യമേ പരാമർശിച്ചു അതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് വെളിയിൽ ശ്രീധരൻ നായരുടെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രോ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡബ്ബിങ് തിയേറ്ററിൽ കമലാണ് കൂടെ നിൽക്കുന്നത് കമൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡബ്ബിങ്ങിന് വേണ്ടി തെരശ്ശീലിൽ തെളിയുന്ന ഇമേജസ് കൃത്യതയോടുകൂടി കണ്ട് തൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ചുണ്ടനക്കത്തോടൊപ്പം ശബ്ദം പകരാൻ കൊട്ടാരക്ക ചേട്ടൻ വല്ലാതെ ക്ലേശപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ സംഭാഷണം ഒരു തവണ കേട്ടാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഹൃദ്യസ്ഥമാണ് അത് ഏത് ശ്രുതിയിലാണ് താൻ പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് ഒരിക്കൽ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് എത്ര പ്രാവശ്യം കൃത്യതയോടെ വേണമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ആവർത്തിക്കാൻ കഴിയും പക്ഷേ എവിടെയാണ് സംഭാഷണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതെന്നുള്ളത് ആ ചുണ്ടനക്കം ശ്രദ്ധിക്കാൻ മാത്രം കാഴ്ചയ്ക്ക് ശക്തി പോരാതെ വന്നപ്പോൾ കമൽ പറഞ്ഞു ഞാൻ ചേട്ടനെ തൊടാം തോടുമ്പോൾ സംഭാഷണം പറയുക അത് പറഞ്ഞു കഴിയും ഞാൻ ആ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ പകുതിക്ക് വെച്ചൊരു ഗ്യാപ്പ് വരുമ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് തൊടാം അവിടെ സംഭാഷണം നിർത്തുക വീണ്ടും ഞാൻ തൊടുമ്പോൾ എൻ്റെ പുനർബാക്കി പറയാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഉറപ്പിച്ച് കമൽ ചിത്രം മറ്റേ ദൃശ്യങ്ങൾ തിരശ്ശീലിയിൽ തെളിഞ്ഞു സംഭാഷണ ഭാഗം എത്തിയപ്പോൾ കമൽ തൊട്ടു വളരെ കൃത്യമായി സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു രണ്ടാമത് കമൽ തൊട്ടു അല്പം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും തൊട്ടു ഇതിനിടയിൽ ഈ തൊടുന്നതും തൊടൽ ആവർത്തിക്കുന്നതും സംഭാഷണം പറഞ്ഞു തുടങ്ങാനും സംഭാഷണം നിർത്താനും വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ആംഗ്യ സജ്ജയാണ് സജ്ഞയാണെന്നുള്ള കാര്യം ശ്രീധരൻ നായർ ഇടയ്ക്ക് മറന്നുപോയി രണ്ടാമത് കമൽ കയറി തൊട്ടപ്പോൾ മേത്ത് തൊട്ട് ഇക്ലിയാക്കാതെ കൊച്ചനെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിത്തെറച്ചതും ചേട്ടാ ഡബ്ബിങ് ആണ് ഡബ്ബിങ്ങിനെ നമ്മൾ തൊടുമ്പോൾ ചേട്ടൻ നിർത്തണം ഓ അത് ഞാൻ മറന്നു നീ ഒന്നുകൂടെ തൊട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത് ചെയ്തതും ഈ ക്ഷിപ്രകോപം കാണിച്ചുവെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് താൻ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകുന്ന വിധം മനസ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് വഴുതി മാറി തുടങ്ങുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ വേദനയോടുകൂടി അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞതും അതിൽ നൊമ്പരപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇനി എനിക്ക് കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല എന്ന് ഒരു മനസ്താപത്തോടെ ഏറ്റു പറഞ്ഞത് ഞാനിപ്പോൾ വേദനയോടുകൂടി ഓർമ്മിക്കുകയാണ് മദ്യപിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ശ്രീധരൻ നായരുടെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് രസകരങ്ങളായ കുസൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരാളം കഥകൾ സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രസിദ്ധമാണ് നേരെ അനുഭവമുള്ള ഒരു ചെറിയ കഥ പറയാം വ്യാജ മദ്യം കഴിച്ചാൽ കാഴ്ചയ്ക്ക് ന്യൂനം വരും എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു സംഭവം വളരെ പ്രസിദ്ധി നേടിയ നാളുകളിൽ മദ്രാശിയിലെ കോടമ്പക്കത്തുള്ള ഹോളിവുഡ് ഹോട്ടലിൽ സംവിധായകൻ പവിത്രനും കൊട്ടാരക്ക ചേട്ടനും ഞാനും കൂടി ഇരുന്ന് ഒരു അല്പം ബീറോ മറ്റോ എന്തോ കഴിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം വന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ള മദ്യം കഴിക്കുന്നു അതൊരു ഭാരത്രാജർ ഹോട്ടൽ എന്നും അല്ലെങ്കിലും ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ വന്നാൽ സ്വകാര്യമായി മദ്യം അവിടെ ലഭ്യമാകാറുണ്ടായിരുന്നു വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവന്ന് കഴിക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നിയമവിധേയമായിട്ടല്ല എങ്കിലും മദ്യപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിൽ ശ്രീധരൻ നായർ പെട്ടെന്നൊരു ഭാഗത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് അയ്യോ ഈ മദ്യം കുഴപ്പമാണ് എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച പ്രശ്നമായി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉറക്കം നിലവിളിക്കുകയും എന്താണ് ചേട്ടാ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്നിലേറെയായി ഞാൻ കാണുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹം പരിതപിച്ചത് എവിടെ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ അപ്പുറത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജയവിജയന്മാരെ കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പരിഭ്രാന്തമായ വാക്കുകൾ ഉച്ചരിച്ചത് അപ്പോൾ പവിത്രം പറഞ്ഞു ചേട്ടാ അത് ചേട്ടൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ കുഴപ്പമല്ല അവർ രണ്ടു പേരാണ് അവർ രണ്ടു പേരും അവർ ഒന്ന് ഒന്നിലേറെ കാണുന്നതല്ല അവർ ഇരട്ടകളാണ് ട്വിൻസ് ആണ് ചേട്ടൻ്റെ കാഴ്ചയുടെ പ്രശ്നമല്ല അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ട്വിൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ചെ കൊട്ടാരക്കര പെട്ടെന്ന് ഞടുക്കത്തോടെ ചോദിച്ചു അവർ മൂന്ന് പേരും ട്വിൻസ് ആണോയെന്ന് അപ്പോഴാണ് ഒന്ന് ഒന്നിലേറെ ആയിട്ടല്ല രണ്ട് രണ്ടിലേറെ ആയിട്ട് കാണുക എന്ന പ്രശ്നമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇതൊന്നും മദ്യത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഹലൂസിനേഷൻസ് അല്ല ചില സമയത്ത് ഈ മനസ്സ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥമായ പ്രവാഹധാരയിൽ നിന്ന് അല്പം ഇടറി മാറി വിഭ്രമങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപരിക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കാവുന്ന ചെറിയ വികൽപ്പങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് സരസങ്ങളായ നിമിഷങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം നമ്മൾ ഇത് ഇതൊക്കെ അപവാദങ്ങളായി മാറി നിൽക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പകർന്നാടിയിട്ടുള്ള ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇപ്പോഴും ഉദിച്ചുണർന്നു വരുന്നത് സഹനടന്മാരോട് അവരുടെ നാടകരംഗത്തായാലും സിനിമാ രംഗത്തായാലും ഉള്ള പകർന്നാട്ടങ
അംഗീകാരം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ താൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ജീവിത വിഹുലതകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പാരമ്യ സന്ധിയിലെ ഭാവപകർച്ച കണ്ട കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആത്മവിഹുലതകൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ച് ആ അനുഭവത്തിൻ്റെ തീച്ചുവളയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അഭിനന്ദനത്തിൻ്റെ ഒരു പരിദേവനം നിലവിളിയായി ഉയർത്തി ഒരു തേങ്ങലായി പ്രകാശിപ്പിച്ച കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരനായരുടെ ഈ ശബ്ദമായിരുന്നു അന്ന് ഗ്രീൻ റൂമിൽ ചെന്ന് പി ജെ അന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചുകൊണ്ട് കണ്ണീരൊഴുക്കിക്കൊണ്ട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞ കൊട്ടാരക്കര ചേട്ടനെക്കുറിച്ച് അന്യേഷം വളരെ വികാരാതി എന്നായി പറഞ്ഞതും ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഓർക്കുകയാണ് പി ജെ ആൻ്റണിയും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരും പല ചിത്രങ്ങളിലും ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷേ അവരഭിനയിച്ച നമ്മുടെ ഏൻ തമ്പി സംവിധാനം ചെയ്ത പാദസരം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചിത്രം ടി ജി രവിയും ശിവൻ കുന്നപ്പള്ളിയും എൻ്റെ രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അവർ ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ചിത്രമായിരുന്നു ഈ രണ്ട് പേരുടെയും അതിസ്വാഭാവികമായ അഭിനയം കൊണ്ട് ആ ചിത്രം വളരെ വളരെ നമുക്ക് ഹൃദയ ആവർജകമായ ചില നിമിഷങ്ങൾ തീർത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു ഏതാണ്ട് മലയാള ചലച്ചിത്ര ധാരയിലെ പുതിയ ഇടചേർക്കലുകൾ ദൃശ്യ ഇടചേർച്ച ചേർക്കലുകൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു കെ പി കുമാരൻ്റെ അതിഥി എന്ന് പറയുന്നത് റിയലിസവും അതിയഥാർത്ഥവും തമ്മിലുള്ള ഒരു അന്യോന്യത്തിലൂടെ ഒരു ചലച്ചിത്ര ആവിഷ്കാരം ഒരു പ്രമേയ നിവർത്തനം മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായി പരീക്ഷിച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നാണത് അതിൽ ഒരിക്കലും വരാൻ പോകാ വരാനിടയില്ലാത്ത എന്നാൽ എന്നും പ്രതീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു അതിഥിയെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രമായി കൊട്ടാരക്ക ശ്രീധരൻ നായരെ നമ്മൾ കാണുന്നു പി ജെ ആനണിയെ നമ്മൾ കാണുന്നു അത്തരത്തിലുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പരിമിതമായ വിദ്യാഭ്യാസ പശ്ചാത്തലം വെച്ചുകൊണ്ട് നോക്കുമ്പോൾ ആ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ ആന്തരികതയിലെ ഉൾപ്പിരിവുകളെ ആ തലത്തിലേക്ക് ആ തലത്തിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുള്ള ഭൗതികമായ പശ്ചാത്തലം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ലെന്നേ പറയാൻ കഴിയൂ പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉത്ബോധ മനസ്സിലെ അഭിനയ വെളിവിൽ നിന്ന് ഉണർന്നു വന്ന അതിഭൗതികം അല്ലെങ്കിൽ അഭൗമം എന്ന് പറയാവുന്ന സർഗ വ്യാപനത്തിൻ്റെ അതുല്യമായ പ്രകാശനത്തിൻ്റെ സ്പന്ദനങ്ങളാണ് ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് തിരശ്ശീലിൽ ദൃശ്യമായത് ഏത് തരം കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ദേഷ്യമോ ചരിത്രപരമോ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമോ അതൊന്നുമല്ലാത്ത കലുഷിതമായ സാധാരണ ജീവിതത്തിൻ്റെ നേർപ്പറച്ചകളിൽ പെടുന്നതുമായ ആ സംസ്കൃതിയോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ വേരുകളിൽ നിന്ന് അവാഹിച്ചെടുത്ത ഊർജം ആത്മാവിൻ്റെ അറകളിൽ നിറച്ചുകൊണ്ട് കഥാപാത്രത്തിന് ഭാവഗരിമ പകരുന്നതിൽ ജന്മസിദ്ധമായ ഒരു നടന വൈഭവം അദ്ദേഹത്തിന് എങ്ങനെയോ ജന്മസിദ്ധമായിരുന്നു ദൈവപരമായ അദ്ദേഹത്തിൽ നിവേശിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു തൊമ്മൻ്റെ മക്കൾ എന്നൊരു സിനിമയിൽ തൊമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥാപാത്രം കുടുംബം മക്കളിലൂടെ ശൈഥില്യം തിന് കീഴ്പ്പെടുമ്പോൾ ജീവിതമെന്ന് പറയുന്നത് സ്വാർത്ഥതയുടെ പേരിൽ പകുത്ത് മുറിക്കപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പിതാവ് അനുഭവിക്കുന്ന ഹൃദയവേദയുടെ നേർപകർച്ച കൊണ്ട് നാം മലയാളി മനസ്സിനെ അന്ന് വല്ലാതെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചൊരു ചലച്ചിത്രമാണ് അതിൽ തൊമ്മനായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഉണ്ട് ജനകണ്ടിക എന്ന് പറയുന്ന ചിത്രത്തിൽ തൻ്റെ വള്ളത്തിൽ കടന്നു വരുന്ന പലരും ആ പലരോടും തന്നോടടക്കം അതിൽ അഭയം തേടി വന്നൊരു പെൺകുട്ടി മാറ്റിയും മറിച്ചും പറയുന്ന കഥകൾക്കിടയിൽ ആ കഥകളെ ഇടകോർത്തുകൊണ്ട് അവളുടെ ജീവിത ചിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വിധാനിച്ചു തരുന്ന ഒരു നൂലായി അതിൻ്റെ നൈരന്തര്യത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ധാരയായി വർത്തിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ശ്രീധരൻ നായർ അഭിനയ സാധ്യതകളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളുടെ അനവധി അനവധി താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത വിഭിന്ന മാതൃകകളെ തൻ്റെ അഭിനയ സിദ്ധിയുടെ അസാമാന്യമായ വൈഭവത്തിൻ്റെ നിറതിളക്കത്തിലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നും ഒരു നിറസാന്നിധ്യമായി അഭിനയ പ്രതിഷ്ഠയായി നിൽക്കുന്നത് എം ടിയുടെ നിർമ്മാല്യത്തിലെ ആ കുടുംബകാരണവരുടെ കഥാപാത്രം കഥകളി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കോപ്പുകൾ ഒരു മുറിയിലിരുന്ന് പൊടി പിടിക്കെ കഥകളി നടനായിരുന്നവന് കാലിന് പറ്റിയ പരിക്കുകളുടെ പേരിൽ അയാൾക്ക് അയാളോടൊരു ആശ്രിത വാത്സല്യം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് നേരം ഭക്ഷണത്തിലുള്ള വക കൊടുക്കുകയും ആ കഥകളി കോപ്പുകൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിപാലനം ആവശ്യമാണെന്ന് ഇയാൾ വന്നു പറയുമ്പോൾ തയൻ വളർത്തുന്ന തൻ്റെ ഓമനിയായ ആനയ്ക്കുള്ള അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കുണ്ടാകുലനാകുന്ന കഥാപാത്രമായി മാറുന്ന വിദേശികൾക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാനുള്ള കാഴ്ചവസ്തുക്കളിൽ ഒന്നായി
പരിചിതമായ മാറിയ ഒരു പ്രതീകാത്മക കഥാപാത്രം അതുപോലെ ഏത് കഥാപാത്രത്തെയാണ് നമ്മളെടുത്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലും കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ ഭാവവിന്യാസ രീതികൾ കൊണ്ട് ആ കഥാപാത്രം എലിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തലത്തിൽ നിന്നും കൂടുതൽ ഉയർന്ന തലങ്ങളിലേക്ക് എടുത്ത് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് അനുഭവവേദ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് മോഹൻ സംവിധാനം ചെയ്ത കഥയറിയാതെ എന്ന ചിത്രത്തിൽ റാണി പത്മിനിയുടെ സഹോദരൻ്റെ വേഷം അഭിനയിച്ച ഒരു ബാലനടനുണ്ട് അയാളുടെ ആദ്യ രംഗം ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കൂടെയുണ്ട് ആ രംഗത്തിൽ ഏതാണ്ട് കൊതറി ഇടഞ്ഞ് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു സംഭാഷണ ശകലങ്ങളാണ് ബാലൻ ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ കണ്ണുകൾ ഏതാണ്ട് തുറിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു രൗദ്രഭാവത്തിലെ രോഷാഗ്നി അതിൽ നിവേശിതമായ ഭാവപ്രകാശനമാണ് നടത്തി ഈ കണ്ണുകൾ എവിടെയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ ക്രോധ പ്രകാശനം നമുക്ക് എവിടെയോ പരിചിതമാണല്ലോ എന്ന് ഒരു നിമിഷം ചിന്തിച്ചു പോയി പിന്നീടാണ് മനസ്സിലായത് അത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരുടെ പുത്രൻ സായികുമാറിൻ്റെ ചലച്ചിത്ര വേദിയിലേക്കുള്ള അരങ്ങേറ്റമായിരുന്നു ബാലനടൻ എന്ന നിലയിൽ ശ്രീധരൻ നായരുടെ പാരമ്പര്യം തുറന്നുകൊണ്ട് ശോഭാമോഹൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ അഭിനയിക്കുന്നു അവരുടെ മക്കൾ അഭിനയിക്കുന്നു അവരെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തുടർച്ചകളായിരിക്കെ ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ അഭിനയ മേഖലയ്ക്ക് രണ്ട് മഹാനടന്മാരെ ഈ മലയാളം സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ ആദ്യത്തേത് കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായരും രണ്ടാമത്തേത് ഭരത് ഗോപിയുമാണ് ഇവരുടെ രണ്ടു പേരുടെയും ഒരു കഥാപാത്രം മറ്റൊരു കഥാപാത്രവുമായി താരതമ്യമില്ലാത്ത വിധം വേറിട്ട് വ്യതിരിക്തമായി നിൽക്കുന്നു കൊട്ടാരക്കര ശ്രീധരൻ നായർ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പകർന്നാടി തന്ന് സൃഷ്ടിച്ച ഭാവ പകർച്ചയുടെ ആ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ ഭാവ സഹസ്രങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ജൈത്ര യാത്രയുടെ മുമ്പിൽ കാലം നമിച്ചു നിൽക്കുന്നു